আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা আর আমার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কিনা সেটা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন প্লিজ মাইক্রোফোনের কাছে এসে বলুন भातगुली अखंड संख्या हवा प्रयोजन से अखंड संख्या ना हम से बहुपदी संख्या माला बला सीम्पली बीज गणित संख्या माला बना बहुपदी संख्या माला जिज्ञासा आलोचना खूब इनफर्माल एक आलोचना ठीक भाव नर्थात बहुपदी संख्या माल मात्रा का शून्य बहुपदी संख्या माला सम्बन्धे अनेक कथा बार्ता बला हमें बीटी देखल बोते देखा शून्य बहुपदी संख्या माल मात्रा असंगत असंगत क्यों से दिन के কেউ একজন ইনফিনিটি নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করেছিলেন প্রথম কথা আমার যেটা মনে হলো আগের দিনে আলোচনাটা শুনে যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অসঙ্গত মানে ইনফিনিটি এটা ধরে নাও অসঙ্গত আর ইনফিনিটির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে অসঙ্গত কথাটার ইংরাজি শব্দটি হলো আনডিফাইন্ড যাকে আমরা ঠিকঠাক ভাবে ডিফাইন বা সংজ্ঞায়িত করতে পারছি না আর ইনফিনিটি জিনিসটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা অর্থাৎ যদি তোমাকে বলা হয় ওয়ান বাই জিরো এটি আসলে অসংজ্ঞাত ওকে বা আনডিফাইন্ড কিন্তু এটা মানে ইনফিনিটি নয় ঠিক আছে আনডিফাইন্ড মানে যার ভ্যালু আমি ডিফাইন করতে পারবো না কিন্তু ইনফিনিটি মানে হচ্ছে পরিষ্কার একটা খুব বড় সংখ্যা ঠিক আছে সেই জিনিসটি বোঝাবার জন্য ইনফিনিটি কথাটা ব্যবহার করা হয় ইনফিনিটি কেবল মাত্র একটা চিহ্ন ঠিক আছে সেটি কোনো সংখ্যা নয় তাই ওয়ান বাই জিরো মানে কিন্তু অসংগত আনডিফাইন ইনফিনিটি নয় সিমিলারলি আমরা যখন শূন্য বহুপদী সংখ্যা মালার মাত্রা আবার এরকমও লিখতে পারি আবার এরকমও লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এত কিছু এরকম ভাবে লিখতে শুরু করি তাহলে সমস্যা হচ্ছে আমি ঠিক বলতে পারছি না যে এই শূন্য বহুপদী সংখ্যা মালার মাত্রাটি কি হবে যেহেতু বলতে পারছি না সেই জন্য আমরা ঠিক করে বলতে পারছি না কখনো শূন্য হচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম শূন্য কখনো এক কখনো দুই অর্থাৎ এরকম ভাবে আমি যদি সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমি বলবো যে শূন্য বহুপদী সংখ্যা মালার মাত্রা হচ্ছে অসংখ্যা ঠিক আছে সেই জন্য ডিফাইন করতে পারছি না তা বলে ইনফিনিটি নয় আগের দিন কেউ একজন বলছিল যে এটাকে কি এরকম লেখা যায় এই জিনিসটার কোনো মানেই নেই এক্স টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এর কোনো মানেই দাঁড়ায় না ঠিক আছে কারণ ইনফিনিটি কোনো সংজ্ঞা নয় সংখ্যা নয় এক্স এর পাওয়ারে বা এক্স এর ঘাতে কেবলমাত্র সংখ্যা লেখা যাবে কোনো চিহ্ন নয় অনেকটা এরকম লেখার মতো তুমি কি এরকম কিছু লিখতে পারবে বা এরকম কিছু লিখতে পারবে এগুলোর তো কোনো মানে দাঁড়ায় না ঠিক সেরকম ভাবে এক্স টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এরও কোনো মানে দাঁড়ায় না ঠিক আছে তাই এটাকে কখনোই আমরা শূন্য বহুপদী সংখ্যা মালার মাত্রাকে ইনফিনিটি বলবো না ওটা আসলে অসংখ্যা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তাহলে মাত্রা নিয়ে ঠিকঠাক ভাবে আলোচনা করা যাক অর্থাৎ ফর্মাল ডেফিনেশন যেটা অর্থাৎ ফর্মাল ডেফিনেশনটা যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে কি বলবো না যে কোনো বহুপদী সংখ্যা মালা মনে করো এরকম কিছু এর প্রত্যেকটা পদের 
অর্থাৎ প্রথম পদটা কি প্রথম পদটা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 5 দ্বিতীয় পদটা হচ্ছে 5x কিউব তৃতীয় পদটি হচ্ছে 3x স্কয়ার এবং চতুর্থ পদটি হচ্ছে 4 প্রত্যেকটি পদের চলরাশির যে ঘাতটা আছে অর্থাৎ প্রথম পদের চলরাশির ঘাত কি 5 এখানে 3 এখানে 2 এখানে 0 এদের মধ্যে যে সর্বোচ্চ অর্থাৎ 5 3 2 0 এর মধ্যে সর্বোচ্চ কোনটি সর্বোচ্চ হটি হচ্ছে 5 তাহলে আমি বলবো এই বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা হলো 5 ঠিক আছে তোমাদের নবম শ্রেণীতে কেবল মাত্র একটি চলরাশির বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমরা আগের দিন দেখেছিলাম তুমি এরকমও কিছু বহুপদী সংখ্যামালা লিখতে পারো যেখানে দুটো চলরাশি আছে এটিও একটি বহুপদী সংখ্যামালা যার চলরাশির সংখ্যা দুটি x এবং y এই ধরনের চলরাশির মাত্রা কত সে নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করা নেই কিন্তু এই ধরনের চলরাশির মাত্রা যখন বার করা হয় তখন x এবং y এর ঘাতের যোগফলের মধ্যে যেগুলি সর্বোচ্চ হয় সেটি বলা হয় ঠিক আছে এটা নিয়ে আলোচনা করবার কোনো রকম প্রয়োজন নেই আমাদের সিলেবাসে কেবল মাত্র একচল বিশিষ্ট বহুপদী সংখ্যামালা নিয়েই বেশি আলোচনা করা হচ্ছে সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আমরা বলেছিলাম যে চলরাশির সংখ্যা যত খুশি নিতে পারো একটা নিতে পারো দুটো নিতে পারো 10 কোটি নিতে পারো কিন্তু প্রত্যেক চলরাশির ঘাতে যদি অখণ্ড সংখ্যা থাকে তাহলেই সেটি বহুপদী সংখ্যামালা কিন্তু এই ক্লাসে আমরা কেবল মাত্র একচল বিশিষ্ট বহুপদী সংখ্যামালা নিয়েই পরবর্তী পড়াশোনাটা করব ঠিক আছে সেই জন্য আমি কেবল মাত্র একচল বিশিষ্ট বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা কি সেটাই দেখলাম সুতরাং আমরা আরো বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেখি তো মনে করো যে তোমার আচ্ছা বহুপদী সংখ্যামালার চলরাশিটিকে ঠিকঠাক ভাবে লেখার জন্য বেশিরভাগ সময় আমরা বহুপদী সংখ্যামালাটাকে ঠিক এই জাতীয় জিনিস দিয়ে লিখব p of x ঠিক আছে x টা মাত্রাটা বলছে অর্থাৎ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রাটি কি এবং এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি প্লাস মনে করো এক্স এস কিউ এরকম দেখলাম তাহলে এক্ষেত্রেও পদ দেখো তিনটি এটা এটা এবং এটি এবং প্রথম পদে চলরাশির সর ঘাতটি কত সাত এক্ষেত্রে দশ এক্ষেত্রে তিন তাহলে এখানে সর্বোচ্চ কে হলো সর্বোচ্চ হলো দশ সুতরাং এর মাত্রা হলো ঠিক আছে সেজন্য মাত্রা জিনিসটি সম্বন্ধে ধারণা থাকা খুব প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা আগের ক্লাসে কি আলোচনা করেছিলাম আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম বহুপদী সংখ্যামালার সংজ্ঞাটা কি এবং এখন আমরা যেটা দেখলাম যে বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রাটি কত এই বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা থাকা খুব প্রয়োজন কারণ পরবর্তী যে এক্সারসাইজ গুলো আছে এই চ্যাপ্টারে সেই চ্যাপ্টারের এক্সারসাইজ গুলো করবার জন্য মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে নইলে আমরা পড়ে উঠতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা এখনো পর্যন্ত আমরা যতটুকু পড়াশোনা করেছি তার থেকে তোমাদের কোষে দেখি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এর সমস্ত ধরনের কাজকর্মই তোমরা করতে পারবে অর্থাৎ যে কটি অঙ্ক সেখানে দেওয়া আছে আমরা সহক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আমরা পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আমরা একপদী বহুপদী সংখ্যামালা দ্বিপদী বহুপদী সংখ্যামালা ত্রিপদী বহুপদী সংখ্যামালা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বর্তমানে আমরা মাত্রা নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে যেমন তোমরা যদি পাঁচের অঙ্কটি দেখো কোষে দেখি সেভেন পয়েন্ট এর কোষে দেখি সেভেন পয়েন্ট এর যদি পাঁচের প্রবলেমটা দেখো পাঁচের প্রবলেমটি কি বলছে বলছে যে দুটি আলাদা একচল বিশিষ্ট দ্বিপদী সংখ্যামালা দেখি দ্বিপদী সংখ্যামালা লিখতে বলা হয়েছে যাদের মাত্রা হচ্ছে সতেরো সেভেনটি ঠিক আছে তাহলে দ্বিপদী দ্বিপদী মানে হচ্ছে দুটি পদ থাকবে এবং এক চল বিশিষ্ট আমি বললাম যে এই ক্লাসে আমরা কেবল মাত্র একটি চলরাশির উপর নির্ভর করে যে বহুপদী সংখ্যামালা গুলো আছে সেগুলো নিয়েই পড়াশোনা করবো তাহলে তুমি যা খুশি লিখে দিতে পারো তুমি সিম্পলি এইটা লিখে দিতে পারো এক্স টু দি পাওয়ার সেভেনটিন ঠিক আছে আর আমি আচ্ছা দ্বিপদী সংখ্যামালা লিখতে বলেছে তাহার পর আমি জাস্ট একটা ধ্রুবক সংখ্যা যোগ করে দিলাম তাহলে প্রথমটির ক্ষেত্রে এক্স এর ঘাত হচ্ছে সতেরো 
পরেরটির ক্ষেত্রে এক্স এর ঘাত হচ্ছে শূন্য তাহলে সর্বোচ্চ হলো সতেরো তাহলে এর মাত্রা হচ্ছে সতেরো অর্থাৎ এই রকম ছোট ছোট এক নাম্বারের বা শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে ঠিক আছে আর আছে হচ্ছে কোন বহুপদী সংখ্যা মালাগুলো কোন বীজগাণিতিক সংখ্যা মালাগুলো বহুপদী সংখ্যা মালা কোনগুলি নয় সেরকম যেমন আগের দিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যদি এক্স এর ঘাতে অখণ্ড সংখ্যা থাকে তাহলেই সেটি বহুপদী সংখ্যা মালা হবে নইলে নয় সেই ভাবনাটা যদি তোমরা মাথায় রাখো সেই ধারণাটা যদি তোমরা মাথায় রাখো তাহলে খুব সহজেই তোমরা ওই অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর যে জিনিসটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহী হব সেটি হচ্ছে এই বহুপদী সংখ্যা মালাগুলোকে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ভাগ করলে কি ধরনের ভাগফল আমরা পেতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ ছোটবেলায় আমরা যেমন ভাজ্য ভাজক ভাগফল এবং ভাগশেষ এই চারটি জিনিসের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সম্বন্ধে জেনেছিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাগুলো কি ছিল না সেক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাগুলো সব পূর্ণ সংখ্যা ছিল এবং তাদের ক্ষেত্রে আমরা ক্লাস ফোর বা ক্লাস ফাইভে সূত্রটি শিখেছিলাম যেখানে ভাজ্য ভাগফল ভাগশেষ এবং ভাজক এই চারটি জিনিস ইনভলভ থাকে এক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে বহুপদী সংখ্যা মালার ক্ষেত্রেও সেই ধরনের একটি সূত্র কিন্তু আমরা দিতে পারি এবং সেই সূত্রটি সাহায্যে আমরা খুব সহজেই অঙ্ক না কষে বলে দিতে পারবো যে একটি বহুপদী সংখ্যা মালাকে যদি অন্য কোন বহুপদী সংখ্যা মালা দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে তার ভাগশেষ কি হবে ঠিক আছে তার আগে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা ধারণা গঠন করব সেটি হচ্ছে বহুপদী সংখ্যা মালার শূন্য বলতে কি বুঝব ঠিক আছে তাহলে লেখা যাক বহুপদী সংখ্যা মালার শূন্য তাহলে আমরা ইতিমধ্যে জানি যে এখনো পর্যন্ত বহুপদী সংখ্যা মালাগুলোকে আমরা কিভাবে লিখি না এরকম त्रिघात विशिष्ट বহুপদী সংখ্যা মালা তিন সরি ত্রিপদী বহুপদী সংখ্যা মালা আসলে ইংরেজি থেকে বাংলা করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সেই জন্য তিনটে পদ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স এবং প্লাস তিন এবং দেখো এর ক্ষেত্রে ঘাতটা হচ্ছে দুই এর ক্ষেত্রে ঘাত হচ্ছে এক এর ক্ষেত্রে ঘাত হচ্ছে শূন্য তাহলে সর্বোচ্চ হচ্ছে দুই সেজন্য এর মাত্রা হচ্ছে দুই আচ্ছা তাহলে এই বহুপদী সংখ্যা মালার শূন্য বলতে আমরা কি বুঝব না এই বহুপদী সংখ্যা মালার শূন্য বলতে আমরা বুঝব আমরা যদি এক্স এর জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা বসাতে থাকি তাহলে দেখি এই এফ এক্স এর ভ্যালুটা কি হয় অর্থাৎ মনে করো আমি এফ এক্স এর জায়গায় এক বসিয়ে দিলাম এফ অফ ওয়ান বার করতে চাইছি তাহলে এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসানো মানে আমার ডান দিকে যে বহুপদী সংখ্যা মালাটা আছে সেখানে যেখানে যেখানে এক্স আছে তার জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো অর্থাৎ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান কারণ ফোর এক্স মানে ফোর ইন্টু এক্স হয়ে আছে প্লাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এটাকে যোগ করলে কত হবে এক যোগ চার যোগ তিন माइनस वन पुट कर संगे संगे जो बहुपदी संख्या माला जो एक जगह माइनस वन पुट कर लगभग फाइनल उत्तर टीलो शून्य हो তাহলে আমি বলবো যে মাইনাস ওয়ান হলো এফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস তিন এই বহুপদী সংখ্যা মালাটি শূন্য 
অর্থাৎ যে ভ্যালু বসালে এফেক্টস এর মান শূন্য হয়ে যাবে সেই ভ্যালুটাকে সেই বহুপদী সংখ্যামালার শূন্য বলা হয় ঠিক আছে এক্ষেত্রে যদি আমরা আরেকটা ভ্যালু বসিয়ে দেখি মনে করো তুমি মাইনাস থ্রি বসালে তাহলে কি হবে না মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি এক্স এর জায়গায় আমরা মাইনাস থ্রি পুট করেছি তাহলে কি পাচ্ছি দেখা যাক দেখো পাচ্ছ নাইন মাইনাস টুয়েলভ প্লাস থ্রি তাহলে আবার পাচ্ছি শুনুন তাহলে এখান থেকে আমি এটাও বলতে পারবো মাইনাস তিন হলো এফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি বহুপদী সংখ্যামালাটির একটি শূন্য সংখ্যামালার ঠিক আছে অর্থাৎ বহুপদী সংখ্যামালার শূন্য বলতে আমি কি বুঝবো না এক্স এর জায়গায় আমি যদি কোনো ভ্যালু পুট করি পার্টিকুলার কোনো ভ্যালু এক্স এর মান এতক্ষণ স্থির ছিল না কারণ এক্স একটি চলরাশি তার মানটি পরিবর্তনশীল তাহলে তার জায়গায় আমি যে কোনো ভ্যালু পুট করতে পারি তাহলে আমি ভ্যালু পুট করে যদি দেখি যে শেষ পর্যন্ত যে উত্তরটি আমি পাচ্ছি সেটি শূন্য হয়ে গেছে তাহলে সেই ভ্যালুটিকে আমি সেই বহুপদী সংখ্যামালা শূন্য বলবো ঠিক আছে বহুপদী সংখ্যামালা পরিবর্তন হলে তার শূন্য গুলো পরিবর্তন হবে কিন্তু তোমরা হয়তো এই বহুপদী সংখ্যামালার শূন্যটি কিভাবে বার করতে হয় জানো কারণ কথা হচ্ছে আমি না এখানে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস থ্রি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে শূন্য পেয়ে গেলাম কিন্তু এমন তো হতেই পারে আমি এরকম ভাবে বসাতেই থাকলাম এবং বসাতেই থাকলাম শূন্য এলোই না ঠিক আছে আমি তো জানি না যে কোন পার্টিকুলার ভ্যালুটা বসালে শূন্য আসবে সেটা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই সুতরাং এই জাতীয় অর্থাৎ মাত্রা দুই এমন বহুপদী সংখ্যামালার যদি শূন্য বার করতে হয় তার জন্য যেটি লাগে সেটি হচ্ছে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করা বা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা সেটা আমি জানি না তোমরা শিখেছো কি সেখানে সেই জন্য তোমাদের এই পুরো অধ্যায়টাতে যখনই দেখবে তোমরা শূন্য বার করতে যাচ্ছ তখন সব সময় বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা দেখবে এক হচ্ছে ঠিক আছে কারণ এক হলে কি হবে না এক হলে তুমি একটা রৈখিক সমীকরণ পাবে অর্থাৎ আমি বলছি তোমাকে যদি এই ধরনের বহুপদী সংখ্যামালা শূন্য বার করতে দেয় এফ এক্স ইজ ইকাল টু টু এক্স প্লাস থ্রি এর শূন্য গুলো বার করতে দিল তাহলে তুমি কি করবে না তুমি কি করতে পারো তুমি জানো কি না আমি সেই পার্টিকুলার ভ্যালুটা খুঁজছি যার জন্য ডান পক্ষটা শূন্য হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করি না এটা করবার জন্য আমি ডান পক্ষটা শূন্য সঙ্গে সমান করে দিই এবং সেখান থেকে আমি জানি একটা বার করে নেওয়া হোক টু এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস থ্রি বা এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে আমি জানি আমি যদি এখানে মাইনাস থ্রি বাই টু পুট করি তাহলে কি হবে না টু ইন্টু মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস থ্রি দুই দুই কেটে গেল তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি অর্থাৎ শূন্য পান সেই জন্য যে সমস্ত বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা এক তার যে শূন্য বার করা সেটি অত্যন্ত সহজ কারণ তার শূন্য বার করবার জন্য তোমাদেরকে আসলে একটা সরল রৈখিক সমীকরণ সমাধান করতে হবে এবং যেটা তোমরা আশা করি নিচু ক্লাসে করে এসেছো ঠিক আছে সেই জন্য যখনই দেখবে যে তোমাকে কোনো বহুপদী সংখ্যামালার শূন্য বার করতে বলছে বেশিরভাগ সময় তোমাকে একটা মাত্রা দুয়ের এই মাত্রা এক এরকম বহুপদী সংখ্যামালার শূন্য বার করতে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা সম্বন্ধে যদি আমাদের খুব পরিষ্কার ধারণা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এর পরের যে জিনিসটি সম্বন্ধে পড়ব সেটি বার করতে পারব কিরকম না আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের লক্ষ্য কি না আমরা ইতিমধ্যে ভাজ্য ভাজক ভাগফল এবং ভাগশেষ এই চারটি জিনিস নিয়ে একটি সূত্র নিচু ক্লাসে শিখে এসেছি আমি দেখাতে চাই যে বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই সূত্রটা সত্য সত্যি হয় এবং সেই সূত্রটা সাহায্যে আমরা ভাগ না করে অনেক সময় বলে দিতে পারব যে ভাগশেষ আসলে কত হবে ঠিক আছে সুতরাং আমার কাজ হচ্ছে যে আমি ভাগ করব না অথচ আমি ভাগশেষটা বার করে ফেলতে পারবো তো মনে করো যে তোমাকে বললো যে এরকম কিছু একটা আছে 
जे थ्री थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एके जो दी आमी भाग कोडी कोतो दिए ना एक्स दी ताहोले एक हिस्से भाग्यश कोतो होगे जो दी एकदम भाग कोडे देवा जाए ताहोले भाग्यश अवश्य ही शून्य होगे जो दी भाग ना कोडा जाए ताहोले किचु ना किचु भाग्यश थाग बे एकोन कोता होच्छे ऐतो दिन पोर्जन तो जो दी तुम्हाके बाला हो तो जे इर भाग्यश कोतो होगे ताहोले तुम्हाके की कोटते होता ना तुम्हाके पुरोनो दिनेर मोतो भाग कोडे देखते हो आम्रा की कोटते चाहे ना आम्रा एक टा शूत्रो बोलते चाहे एवं शे ही शूत्र शायद जे खूब शोहो जे ही भाग सिस्टा बार कोडे नीते चाहे ताहोले आमी आगे आम्रा छोटो बैला की भावे कोटता बा ऐतो दिन की भावे कोडे सिची शेटा कोडे देखाई एवं � सो पहले में इकहने थ्री एक्स होगे, ताले इटा सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर होगे, ताले इटी होएगा लो थ्री एक्स क्यूब माइनस कोले तो किटे जाच्चे शून्नो, ताले प्लस टू एक्स स्क्वायर टा निमेगा लो, आवार आमी जो दी प्लस टू एक्स नी, ताले इटी होगे प्लस टू एक्स स्क्वायर, आवार की होलो ना वन टा निमेगा � जखोन भाग्यशेषीर मात्रा इखाने भाग्यशेष एक ता बहु पौधी शंका माला ही होगे भाग्यशेषीर मात्रा ए जिनिस्टर मात्रा चे कम हो जाए अर्थात एक इंग्लिश जिते क्वेश्चन बोला है बांग्ला ए बोले भाजो सही तो एक मिनट था बांग्ला भाजो की बोला है तो हाँ भाजो बोला है ठीक है सर आर ए टाके बोला है भाजो माझे जेटी आसे और तब जेटी के भाग कोल लम और तब ज्योतों को ना पोर्जों तो भाग्से शेर मात्रा भाग्से से एक ता बहु पौधी शंखा माला होगे एर मात्रा भाजो केर मात्रा चेक कम होते से तो तो को ना हमला किंतु भाग्दा चली जाता और तब देखें तो हमला देख लम भाग्से शेर कोतो होगे ना भाग्से शेर होते से प्ल आमी चाहिए थी जे एमोन एक टा शूत्रो बोलते जे खाने की कोटते हो बे जे आमा के भाग कोटते हो बे ना तार जो नो आम्रा जे शूत्रो टी बोल गो शेटी होच्छे छोटो बैला है पढ़ा आमदर शे शूत्रो शूत्रो टी की चिलो जो दी आम्रा छोटो बैला शूत्रो टी देखी जेटा आम्रा विभिन्नो धनक्तो कुन्नो खूब गुरुपूर्ण से लक्ष्य कर लक्ष्य कर देखे अत भलो भाव मन रखी से सब समय मन रखे भाग शेष टी आर एक बैशिष्ट आ भाग्यश्रेष्ठी की होगे ना भाग्यश्रेष्ठी शून्य होते पड़े जो दी एकदम सम्पूर्ण ना भाग दमी ले जाए अ जो दी शून्य ना होए ता शॉप्स में भाजो के छे छोटो होगे ठीक है सर तुमने जेको ना भाग कोडे देखो तुमने छोटो बैला थे के क्लास थ्री फोर बात आरो नीचू क्लास थे के जो भाग गुलो कोडे बहु बोधी शंखा माला जन्नो कोड़ दो, ठीक है सर? आम्र देख बो जब बहु बोधी शंखा माला के क्षेत्र हो ये रखों एक ता शूत्र होए, किन्तु बहु बोधी शंखा माला के क्षेत्र समस्याटी कोता है होगे, ना बहु बोधी शंखा माला के क्षेत्र समस्याटी होगे ए ही जाएगा टाइम। सर उन बहु हाँ क्या कुछ बोल सिले बोलो? सर अच्छी भूला से बोलो तो आगे आपने भागना करें जन थ्री एक्सेस की प्लस टू एक्सेस क्वार प्लस वन उटा भागते से उसके ना जिला टू एक्स लेके जन उटा माइनस टू एक्स हो गया और टू एक्सेस क्वार जगह लेके जन उसके माइनस टू एक्सेस क्वार हो गया क्या नो माइनस टू एक्सेस क्वार हो गया बोलते 
তখন বিয়োগ করবার সময় তো 2x স্কয়ারটা উপরে আছে হ্যাঁ আর নিচে ওটা প্লাস করে দিয়ে যেন প্লাস 2x স্কয়ার তাহলে 4 4x স্কয়ার হচ্ছে না এটা ও আচ্ছা আমি এখানে বিয়োগটা করিনি আমি আসলে এই যে এই প্লাস 2x টা আছে যেটা হ্যাঁ এই প্লাস 2x এর সঙ্গে গুণ করে প্লাস 2x স্কয়ার করেছি তারপর অবশ্যই বিয়োগ করতে হবে হ্যাঁ আমি একটা স্টেপ জাম্প করেছি আসলে ঠিক আছে মানে অনেকটা জানো এইখানে যেমন 3x স্কয়ার করবার সময় এটা প্লাস 3x স্কয়ার হচ্ছে আমি সেটা লিখলাম আর তারপরে বিয়োগটা করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মানে রাফলি করেছি তোমরা তো এই বিষয়গুলো বোঝো আমি যোগ করছি না ওখানে অবশ্যই বিয়োগ করছি ঠিক আছে হ্যাঁ আমার পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল ঠিক আছে ধন্যবাদ এটা বলবার জন্য আমি এটাই মিন করছিলাম কারুর যদি কোনো রকম সমস্যা হয় দেখো আমি আসলে কি করছি না আমি এখানে এই 2x 2x দিয়ে এটাকে গুণ করেছি তারপর যে উত্তরটি হয়েছে সেটি হচ্ছে +2x স্কয়ার সেটা কি লিখেছি এবং তারপর আসলে বিয়োগ করেছি সেটা লিখে নি আমি ঠিক আছে বিয়োগ করলে শূন্য হচ্ছে সেটা ঠিক আছে তাছাড়া কিছু হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা বলবার জন্য হয়তো অনেকেই বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমি একটু তাড়াতাড়ি করে দিয়েছি হ্যাঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা তারপর আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রেও এই যে সূত্রটা আমি লিখেছি এই সূত্রটা করতে চাই হয়তো কোনো অসুবিধা হবে না কারণ বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি তারা সবাই একটা বহুপদী সংখ্যামালা আমি যদি আগের উদাহরণটা দেখি আগের উদাহরণে এটিও একটা বহুপদী সংখ্যামালা ছিল যার মাত্রা ছিল তিন এবং এটিও একটি বহুপদী সংখ্যামালা ছিল যার মাত্রা ছিল এক এবং দেখো ভাগ ফলটাও একটা বহুপদী সংখ্যামালা এবং ভাগ শেষ সেটিও একটি বহুপদী সংখ্যামালা এটি একটি ধ্রুবক বহুপদী সংখ্যামালা ঠিক আছে সেখানে তো হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই প্রথম সূত্রটা নেই কিন্তু যে জিনিসটা আমি ব্লক করেছি অর্থাৎ চার চৌক করে রেখেছি শূন্য লেস ইকুয়াল টু ভাগ শেষ লেস ভাজ এই জিনিসটি কিভাবে বলবো কারণ তোমরা এখনো পর্যন্ত এই জিনিসটি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া করতে পারো তোমাকে যদি আমি বলি যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আর মনে করো টু এক্স প্লাস থ্রি এদের মধ্যে কে বড় কে ছোট সে সম্বন্ধে তো তোমাদের কোনো ধারণা নেই দুটো বীজ গাণিতিক সংখ্যামালার মধ্যে কে বড় কে ছোট সে সম্বন্ধে আমাদের কোন রকম পড়াশোনা করানো হয়নি এবং করানো হয়ও না কারণ এদেরকে বাড়ি করা যায় না তাহলে বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে আমি সূত্রটা তো লিখে দিলাম কিন্তু যে জিনিসটাই ব্লক করা আছে অর্থাৎ শূন্য লেস ইকুয়াল টু ভাক্সেস লেস ভাজু এই জিনিসটিকে কিভাবে লিখব বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে এই যে শেষে ব্লক করা জিনিসটি আছে এটি একটু পাল্টে দিই কিভাবে পাল্টে যায় না আমরা প্রথমে সূত্রটি লিখি সূত্রটি লিখলে কি হবে না সূত্রটি লিখলে হবে সূত্রটা আগেই আছে কিন্তু আমরা এখানে লিখি যে বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে সূত্রটি কি হবে বহুপদী সংখ্যামালা এটা কি বাংলায় কি বলে সূত্রটিকে আমার জানা নেই ইংরাজিতে একে বলা হয় ডিভিশন অ্যালগোরিদম ঠিক আছে বাংলায় আমি কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না এটাকে কি বলা হয় বাংলায় তোমরা এই সূত্রটাই মনে রাখো ইংরাজি থেকে ডিভিশন অ্যালগোরিদম বলে বুঝতেই পারছো ডিভিশন কথাটা ভাগের সঙ্গে আসছে তাহলে কি বলছে না আমি যদি দুটো বহুপদী সংখ্যামালা অর্থাৎ মনে করো ভাজ্য সমান তোমার কোন একটা বহুপদী সংখ্যামালা এফ এক্স আছে জানা নেই সেটা কি আমি এফ এক্স বলছি এবং ভাজক সমান যদি কোন আরেকখানা বহুপদী সংখ্যামালা জি এক্স থাকে তাহলে সূত্র কি বলছে আমরা যদি এফ এক্স কে জি এক্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে অর্থাৎ কি করছি না এফ এক্স কে আমরা জি এক্স দিয়ে ভাগ করছি তাহলে আমি এইখানে কোন একখানা বহুপদী সংখ্যামালা কিউ এক্স পাবো এবং সবার শেষে আরেকটা বহুপদী সংখ্যামালা আর এক্স পাবো এরা সবাই কি হবে না কিউ এক্স টা হবে আমার ভাগ ফল আর এক্স টা হবে আমার ভাগ শেষ সেটা আমরা নিচু ক্লাসে যখন ভাগ করেছি তখন দেখেছি কিন্তু আমরা যদি দেখি এই যে চারটে জিনিস আমি পেলাম অর্থাৎ ভাজ্য এফ এক্স এবং ভাজ জি এক্স তোমাকে দেওয়াই ছিল তুমি ভাগ করে কি পেয়েছো না তুমি ভাগ করে পেয়েছো এই ভাগ ফলটা এগুলো তোমরা নিচু ক্লাসে অবশ্যই করেছো এবং সবার শেষে পেয়েছো এই ভাগ শেষটা এটা পেয়েছো এবং তোমরা যদি লক্ষ্য করো তাহলে বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা সত্যি সত্যি হয় এই সূত্রটি হয় তোমরা যে কোনো ভাগ করে এটা দেখতে পারো ঠিক আছে আমরা যদি প্রথমের ভাগটা একটু দেখি এবং দেখি যে এই সূত্রটা মিলছে কি মিলছে না প্রথমের ভাগটা কি ছিল দেখো থ্রি এক্সেস কিউব 
অর্থাৎ আমরা ভাগ করছিলাম কি দিয়ে না আমরা ভাগ করছিলাম থ্রি এক্স এস কিউব প্লাস টু এক্স এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান একে আমরা ভাগ করেছিলাম এক্স দিয়ে ভাগ ফল পেয়েছিলাম থ্রি এক্স এস স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এবং সবার শেষে ভাগ শেষ পেয়েছিলাম প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি ভাজক গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ করি তাহলে কি পাচ্ছি একবার দেখে নি আদৌ ভাজ্যটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তাহলে ভাজক কে না ভাজক হচ্ছে এক্স তার সঙ্গে গুণ করছি কাকে গুণ করছি থ্রি এক্স এস স্কোয়ার প্লাস টু এক্স কে আর ভাগ শেষ কে ভাগ শেষ হচ্ছে প্লাস টু তো লিখে দিলাম এবার আমরা যদি গুণটা করি তাহলে গুণটা করলে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি দেখো এক্স এক্স এর সঙ্গে থ্রি এক্স এস স্কোয়ার গুণ করলে থ্রি এক্স এস কিউব হবে প্লাস এক্স এর সঙ্গে টু এক্স গুণ করলে টু এক্স এস স্কোয়ার হবে আর প্লাস ওয়ানটা বসে গেল তাহলে দেখো তুমি এই ভাজ্যটাই পেয়ে গেলে ঠিক আছে সুতরাং এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সূত্রটা আমরা এতদিন পর্যন্ত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য শিখেছিলাম ছোটবেলা থেকে ব্যবহার করে আসছিলাম সেই সূত্রটি কিন্তু বীজ বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে কিন্তু আমরা যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা অখণ্ড সংখ্যার ক্ষেত্রে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এইটা শিখেছিলাম শূন্য লেস ইকুয়াল টু ভাক্সেস লেস ইজ ইকুয়াল টু ভাজক সেই জিনিসটা এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে যেটি হয়ে যায় অর্থাৎ বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে সেটি হয় শূন্য হতে পারে ভাক্সেসটা অর্থাৎ ভাগটা যদি সম্পূর্ণ রূপে মিলে যায় তাহলে সেটা শূন্য হতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কি করব না এক্ষেত্রে আমরা ভাগ ফল আর ভাগ শেষটাকে আসলে পরিবর্তন করে দেব কি দিয়ে না ভাগ শেষ এর মাত্রা লেস দেন ভাজকের মাত্রা এটি হলো বহুপদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে যে সূত্রটি সেই সূত্রটি সেকেন্ড পার্ট প্রথম পার্টটি ছিল ভাজ ভাজ্য ইজ ইকাল টু ভাজক গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ দ্বিতীয় পার্টটি হল শূন্য লেস ইজ ইকাল টু ভাগ শেষের মাত্রা লেস দেন ভাজকের মাত্রা সেই জন্যই তোমরা যদি ভালো করে মনে করো ভাগ করবার সময় তোমরা কতক্ষণ ভাগটাকে চালিয়ে দিতে যতক্ষণ না ভাগ শেষে যে বহুপদী সংখ্যামালাটি আসছে তার মাত্রা ভাজকের মাত্রা চেয়ে কম না হয় ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা ভাগটা চালিয়ে যেতাম এবং আমরা ভাগটা করতেও পারতাম কিন্তু যেই ভাগ শেষে যে বহুপদী সংখ্যামালাটি এলো তার মাত্রা ভাজকে থাকা বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রার চেয়ে কম হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু আর ভাগটা করতে পারি না অর্থাৎ বহুপদী সংখ্যা মালায় আমরা যে মাত্রার কনসেপ্টটি শিখেছিলাম সেই মাত্রার কনসেপ্টটি ডিভিশন অ্যালগোরিদম বা ভাজ্য ভাজক ভাগফল এবং ভাগশেষ এই চারটি জিনিসের মধ্যে যে সম্বন্ধটি আছে সেই সম্বন্ধে ব্যবহার করা এইবার আমরা কি করব না আমরা এই জিনিসটি কাজে লাগিয়ে আমাদের যে মূল সমস্যাটি ছিল মূল সমস্যাটি কি ছিল না কোন জিনিসকে অর্থাৎ কোন বহুপদী সংখ্যা মালাকে আমরা যদি আরেকটি বহুপদী সংখ্যা মালা দিয়ে ভাগ করি তাহলে তার ভাগ শেষটা কি হতে পারে সেটা আমরা কোন রকম ভাগ না করে বলতে চাই একটা সূত্রের সাহায্যে বলতে চাই সেইটি আমরা দেখি ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস তো এখানেই শেষ হচ্ছে আমি আর কিছু এখানে আলোচনা করছি না আমরা আজকের ক্লাসে কি আলোচনা করলাম দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম একটি হচ্ছে মাত্রা বহুপদী সংখ্যামালার এবং আগের দিন মাত্রা আলোচনা করবার সময় অসংগত এবং ইনফিনিটি এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল আমরা প্রথমে বললাম যে অসংগত মানে ইনফিনিটি নয় ইনফিনিটি এবং অসংগত এই সম্পূর্ণ এই দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ধারণ সেখান থেকে আমরা আলোচনা করবার পর বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা বললাম বললাম যে বহুপদী সংখ্যামালায় যে পদগুলি থাকে সেই পদগুলির মধ্যে চলরাশির ঘাত যেটি সর্বোচ্চ সেটি হচ্ছে বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা তারপর আমরা বহুপদী সংখ্যামালার শূন্য সম্বন্ধে ধারণা করলাম আমি বললাম যে তোমাদের অঙ্কের বইয়েতে মূলত যে সমস্যাগুলি দেয়া হবে শূন্য বার করবার সেগুলি সরল রৈখিক বহুপদী সংখ্যামালার জন্য হবে 
ঠিক আছে যার মাত্রা এক কারণ সেগুলোই তোমরা বার করতে শিখেছো এবং সবার শেষে আমরা এই ডিভিশন অ্যালগোরিদম বা ভাজ্য ভাজ ভাগ শেষ এবং ভাগ ফলের মধ্যে যে সম্পর্কটি হয় বহু পদী সংখ্যামালার ক্ষেত্রে সেটি দেখলাম এই জিনিসটি কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ এই ডিভিশন অ্যালগোরিদমটা কাজে লাগিয়ে আমরা পরের দিন কি করব না ভাগ শেষ বার করব ভাগ না করে ঠিক আছে তো আজকে এখানেই থামা যাক